啊，来了，来了，爸，啊，赵总，叔叔，屋里请，谢谢。坐坐坐，妈，丹乔来了。小夏，来来来来来，小夏，来坐。哎，愣着干什么呀？来，坐坐坐，就等你了啊！坐坐坐。哎呀，小夏来了。哎呀，你好你好。阿姨好。哎呀，大家都到了。今天是我们家的大幸日子，我们家杏儿和赵丹乔结婚了，所以大家聚在一起，热闹热闹。赵总，今天您是第一次到我们家里来。新海妈妈为了烧这座菜，从早忙到现在。你要多喝一点啊！叔叔，您客气了，别叫我赵总，叫我小赵就行了。就是就是，都要成一家人了，什么赵总赵总的，改口叫赵女婿。<笑>来，赵女婿，吃吃吃。我妈做的饭可好吃了，快尝尝。谢谢爸。好嘞，满上。啊，来，咱们吃吧。啊，是啊，来来。哎，赵女婿啊，是不是我做的菜不合你的口味？三强，妈，丹乔是最近工作太忙了，在想着工作的事呢。姐，你们真配，郎才女貌，我敬你们。谢谢妹妹。我们一定会幸福的。哎，小夏，慢点喝，别喝多了。你也得赶紧啊！啊，什么时候也带一个回来？哎，我跟他包拿手的荠菜馄饨。这老糊涂，什么季节了，还荠菜馄饨？爸还是是为妹妹好。对了，小夏，什么时候谈恋爱啊？我看那个耗子就挺好啊，耗子对小夏的关心啊，都胜过我们这些亲人。对对对，上次你房子的事儿也是秦浩帮的忙。哦，对了，爸妈，我们的董事长啊，不是，我未来的婆婆，也是丹乔的妈妈，她想邀请你们一起吃个饭，顺便商量一下我们的婚事。好啊，好啊。未来的亲家应该见面见面的，姐，祝你幸福。我先干了。哎呦，姐，想想，你娘不错。来，未来的姐夫。好好照顾我姐。小夏，你就搬回来住吧，老住在耗子那边，多不方便啊！祝你们白头到老。小夏，你没关系吧？会不会醉了？我没事，我先回去了。哎，小夏，我送他。家人还在等你呢
，赶紧回去吧。小夏，我知道你不高兴，但是难得一家人吃个团圆饭，你应该多担待一点。我现在挺不舒服的，我先走了。小夏，小夏。我真的不明白，为什么当你知道我和丹乔结婚的时候就这么不开心？我都做到这个份儿上了，你还想让我怎么样啊？你明明知道我和赵丹乔以前的关系，你还故意这么去做。你要知道，我现在已经和丹乔在一起了，你应该体谅我。我还不够体谅你吗？我知道你不开心。但我还是希望你答应姐姐，无论我以后和丹乔是好是坏，都和你没有关系了。我希望你以后不要再见他。姐，你到底有没有把我当成你的妹妹？树洞先生，我让给你了。洪小豆这个身份我也让给你了。我们也是有血有肉的人。难道说在你心中，我们就是两颗棋子，任由你摆布吗？现在好了，你得到你想要的东西，你满意了吧？就算像你说的我是棋子，那我是不是也有权利让你出局呢？自从我搬到叔叔家。我就没有拥有过一样属于自己的东西。现在因为你，我连我最爱的工作我也辞了，你到底还想怎么样啊？对不起，小夏。我知道我不应该隐瞒你。其实我在香港的时候，已经和丹乔有了实质性的发展。丹乔的母亲也已经彻底接受我了。崔小霞，你要祝福我们，并且以后不要再见他。了。我知道了。反正从小到大，我没有抢走过你任何一样东西，现在也一样。我不会再打扰你和赵总了，但是因为工作，我难免要跟他见面。姐，我只是想要一份可以让我生存的工作，你能不能理解一下？我不能理解。你知不知道，只要你在他身边一分钟，我就没有办法安心。你在害怕什么呀？你想让我离开是吗？像这样的话，我会考虑的。小夏。杏儿，小夏没事吧？没事儿，他已经回去了。啊，小夏一定是遇上姐姐开心的事儿，高兴了，多喝了一杯。但是喝的也太多了，喝醉了多难受啊，真让人担心。叔叔阿姨，那我也先走了。你这么快就走了？时候不早了，我也该回去了。丹乔，我送你吧。不用了，你也累了，早点休息吧
为什么兜兜转转带回来的，是让我更加狼狈的东西呢？我原以为，你是我平凡生活中的一个树洞，可以通向那个只有我们知道的地方。那，你为什么要当我生活中的一把锁呢？说这个小夏，喝了那么多酒，应该没事吧？杏儿不是说没事吗？她可能是看到姐姐找了这么好的男朋友，想起自己的事儿了。哎呀，过了今天就会好的。哎，你看，这衣服好吗？这件好像颜色深了点儿，哎，帮我看看呀，怎么搞的嘛？真是没有衣服。哎，有一句话你听说过吗？叫“人老珠黄”。你什么意思啊？你是说我人老珠黄不值钱是吧？我是说人老了，首饰也旧了，就别折腾了。你还好意思说啊？跟你结了婚以后，我别说买这些首饰，连件像样的衣服都没有，连一套贵一点的化妆品都没有。亏我底子好，擦什么化妆品，皮肤都好。我说行了，人到了这个岁数啊，再怎么打扮也就那样了。你懂什么？他怎么看我，我才无所谓呢。我是。怕别人啊，看见了咱们心儿宝贝，穿的洋气点儿，给心儿长脸。那些有钱的人呢、啊，总觉得比别人高一等。我可不想让心儿嫁过去，在赵家抬不起头来。哎，我帮你衣服准备好了，你去试试啊。我就这样，不就是见个亲家，吃个饭吧，至于那么隆重吗？这些衣服都不行，我明天要去商场买衣服。这衣服怎么样？好像还可以啊。哎，这件还不错。哎，服务员。哎，哎，请问这衣服多少钱呢？哦，我看看啊，五百八。阿姨，我拿下来您试一下。要五百八呢？哎，能不能再便宜点呢？阿姨，我们这都是折后价了。好，倒是蛮好的。嗯，不过啊。啊，不是我说，啊，不值这个钱呢。你看，这个面料啊，显得很低档。还有这个这个钻石，洗两回就要掉了吧？阿姨，我们这都是品牌货。哎呀，什么品牌货？你要是便宜点呢，我就勉强买下了。阿姨，你眼光要这么高的话，就不该来大卖场买啊，你直接上大商场去。哎，你这什么话呢？我告诉你，还真瞧不上呢。走，想买高档货又不想花钱，我白送给你、啊
，董事长，餐厅已经订好了。餐厅？什么餐厅啊？您不是约宁心父母见面吗？哎呀，我彻底忘了。哎，那你通知丹乔了吗？通知了，但是他说明天有商务洽谈，抽不出时间来。他开玩笑吧？明天是讨论他的婚姻大事啊，他怎么能不来？你再联系他一下。是。这孩子还不让我掺和，我不掺和他能行吗？我说，这么大的一个商场，逛了那么久了，我都累了。我说，你别瞎折腾了，行吗？你以为我想逛啊？你以为我是为了我自己贪到紧紧啊？刚才那个营业员说话太气人了，还以为我真买不起，狗眼看人低，你也不帮我说两句。行行行，啊，哎，我说啊，消消气，我陪你买到为止，行了吧？别啰嗦了，往前看看。啊，哎，哎呦，太太，您穿这套衣服呀，是我见过的最有气质的。哪里？我都一把年纪了，哪来什么气质啊？您看看这套连衣裙，还有这个颜色，一般人穿上都容易显土。您看您穿着显得多高贵啊！姑娘，嗯，多少钱？打折吗？您等一下，我帮您查一下。嗯，谢谢。看看打折吗？太太，您的眼光真是太独到了。这个呀，是我们这一季的限量款，所以没有折扣，总共是三千两百块钱。三千两，已经很划算了。啊，谢谢谢谢，我再看看，谢谢。哎，吴远、啊，这套衣服我们买了。啊，好，您等一下，我帮您开票。嗯。给您，出门以后右拐。好。谢谢。哎呀，累死我了！我就知道你心疼女儿，嘴上说啊不要那么隆重，可是心里想明白了，该花钱还得花钱，对吧？咱们不是为了自己，是为了心儿。想起心儿可以风风光光大嫁，我呀也了了一桩心事儿。这一辈子啊，没钱也没什么，但是，我养了一双儿女，那是最有成就的。我知道，优雅、端庄、得体，对女人来说，是一件永远也不会过时的衣服。哎，那个心儿，小时候，我们再穷再苦，还是坚持把她送到去学声乐、学舞蹈，这些东西呀、啊。对心儿来说是一种无形资产。我这一辈子没有风光大嫁，我不能让我的女儿跟我一样吧？我给你买这个衣服，不是为了别人，就是为了你。都过了一个多小时了，就是啊，太不像话了。你们别担心了，刚才我给大家打过电话了，他没接，应该是在开会吧？要不我再打一个。你好，请问你要点单了吗？啊，我们再看看，一会儿叫你。哎，丹乔。我们人都到齐了，你们人呢？哎，宁小姐，不好意思，赵总现在还在开会。
他嘱咐来告诉你一声，他今天日程安排的太满了，要一直开会到晚上，所以估计是不能来和你们吃饭了。可我们早已经说好了呀。实在不好意思，我们赵总真的太忙了。好，没事儿，你让他多注意休息啊，谢谢。怎么样啊？哎，老婆，你下来了。你中午想吃什么？我出去给你买回来。啊，好吧，那你帮我在街尾带着份臊子面回来吧。得嘞，我现在给你买去啊。等我啊！哎，别戴什么老花眼镜儿了，多丢人呐！跟我说，这个菜怎么点的？那么贵啊！哎，你看，这个清蒸桂鱼要八百八十八。可真是贵语了啊！少见多怪，这哪是平时菜场里买的菜啊？都坐过飞机的。那得给他报一下机票。我来看。哎呀，这个菜单没几页啊，怎么点？你看，量又那么少，价格还不便宜，贵。该怎么点就怎么点。你看，这个海参不错，咸档次，就这个。你要喝海参啊？哼，我看你啊，喝海带汤算了。我说你们行了没有？一会儿我来点，你们别说了，行吗？刘总，是您呀？怎么提前说一声？你好，给恩哥安排一个豪华包间啊！坐哪儿都一样，就按我平时喜欢的那几样上来吧。好的。呃，对不起啊，我刚才临时有个会，所以来晚了。哎，你们坐呀，坐坐坐坐吧。客气什么呀？知道董事长的忙，没关系，我们也没来多久，刚来刚来。做生意啊，是重要。可子女的婚姻大事，应该更重要吧？都重要。单向环境新婚礼的各种细节，我都已经安排好了。那怎么行呢？不能让你一个人操心这么多事儿呢。不管怎么说，我们也该帮着忙，一起安排安排吧。不用客气。宁妈妈，宁爸爸，我们今天也算是正式见过面了哈。客套的那些东西呢，我也不会来。但是你们放心，该给你们的我一样都不会少。抱歉啊，我还要练瑜伽，我得先走。哎，亲家母，婚礼的事儿我们还没商量过呢。哦，关于婚礼的各种细节，王秘书会安排的，他会跟你们聊。哦，对了。一会儿菜上来，如果不够用的话，你们随便加，啊，跟经理说记在我账上。抱歉啊，慢用。这做人也太没礼貌了，把我们叫过来，什么事儿也不说，自己走了，把我们当什么呀？爸，算了。我们坐下吃饭吧。服务员，上菜。啊，是董事长交代，送给宁心的见面礼。真不好意思。哇，哎呀，这么大的钻戒啊！不贵，一百万吧。这次婚礼，董事长都已经安排好了，所以也没什么好商量的，你们过目一下吧。给爸。首先呢是酒店
，自然定在蓝桥国际了，这个没什么问题吧？没问题，这个当然是的。毕竟，自家的酒店，想摆几桌就摆几桌吧。酒席的桌数呢，也已经定好了，这个我们一会儿再说。接下来是新娘子的婚纱，我们已经订了一套国际大品牌 Very w o n g 的。杏儿，不能只是一套婚纱吧？起码。两三套吧。董事长这个问题也想过了，但是婚礼办的实在仓促，来不及定制了。最多呢，再准备一套礼服。可以。哎，这个喜糖怎么全都是巧克力呀、啊？我怎么没听说过？喜糖呢太俗气了，巧克力高雅一点。这个巧克力呢虽然不是最出名的，但是巧克力中的劳斯莱斯，很多好莱坞的明星都在用这个品牌。什么什么，什么劳斯莱斯啊？就是啊，我只知道雀巢、什么德芙、菲罗丽什么的，这个我真没听说过。妈，这个巧克力我是吃过的，很有名的。而且它可以做特别定制款，这样吧，我让丹乔做一个婚礼特制款，这总行了吧？耶，这个酒席的桌数上的安排，咱们宁家怎么就一桌呢？而且放在后边。我们可是上家呢，因为实在安排不过来了。你们也知道，我们董事长呢，无论是在商界还是政界，都有很多朋友的。请帖已经发了，前面的席位都已经安排满了。这样，我们宁家呢，也有亲戚朋友，邻里街坊，你会去跟他说，一桌不够，再加几桌吧。就是啊，我们宁家。也是有头有脸的人，就这么一桌，我们可不敢啊。董事长交代过了，如果你们觉得这里面有问题的话，可以另外再办两桌酒席。董事长会根据档期抽空出席的。什么？根据档期出席？哼！哎，我说你们董事长是什么人呢？啊？他以为自己是明星，搞粉丝见面会呢，这婚还结不结了？老头子，说话别这么冲动。我说秘书同志啊，啊这样，你看行不行？咱们呢，各自让一步，你们给我们再补两桌，行吗？不好意思，这件事情呢，没得商量。王秘书，我觉得你的态度应该改一改。我可是马上就要进门的，你在我面前耍威风，对你没有好处。宁小姐，我也不想为难您和您的家人，但是这些呢，都是董事长安排的。如果你觉得有什么问题的话呢，可以去找董事长商量。喂，怎么了？什么？好，我马上来。怎么了？志远出事了。走，我们去医院。
小心点，慢点。志志远，志远，慢点，慢点。志远，分手再问你一个。小德，志远怎么了？志远，他在抢救呢。这是意识啊！怎么会这样呢？宁夏。我接到你姐的电话，马上就赶过来了。我们花了那么多的时间爱上对方，但是却不能在一起。就算没有结果，我们之间也不代表没意义吧？就当是你的一段旅程，我还是希望你把它。当成一件美好的事情。等你回忆起他的时候，你可以照顾自己，独立的生存，不再是那个吃着饭团、一脸无助的小女孩。我希望秦昊是能给你幸福的男人。也许在另一个时空，我们会有美满的结局。我会默默的祝福你。啊，阿姨，这件事情跟宁夏没有关系。小夏，你先回去。丹乔。你肯定是误会了，他是安慰小夏呢。我们这一家人都在为弟弟担心，你得提防着他别。没良心的东西，你不要太单纯了啊！知道了，妈，你先去忙。宁心有些话我要跟你说清楚，我和宁夏什么都别说。丹乔，我弟弟现在还在昏迷当中。我妈妈难免有点激动，你别怪她。情况就是这样，是吧？好的，有情况我再联系你。小夏，米七月，对不起啊，又给你们添麻烦了。怎么了？是孙北方。孙北方他过人行凶
，现在已经被警察拘留了。对不起啊，是我害得肖远他。天哪，怎么会这样啊？到底发生了什么？我一下子也说不清楚，算了，走吧，我也烦着呢。哎呀，小夏，你别喝了！哎呀，你别喝了，我错了还不行吗？行了行了，你别管我了。哎，你跟志远什么情况？我早就对小远动心了，从策划订婚仪式开始，我就发现自己特别依赖他。他跟孙北方不一样，表面上好像对我挺不耐烦的，但是啊，实际上什么都迁就我。我以前那些男朋友吧，也挺迁就我的，但是我知道那是因为我家有钱。他们都说跟我结了婚可以少奋斗二十年呢，这些我都知道。这小远不一样，他是真的对我好。李小姐，我想你是误会了。志远对你好是因为性格使然，因为他很善良，乐于助人，不是你想的那种情感。他是对你同情，而且他真的很爱小远，所以你要搞清楚状况，离他们远远的。哎呀，我知道，我知道，我知道你怎么想的，你一定觉得我是狐狸精，是我勾引小远。我也很讨厌这样的自己。我内心深处其实是很尊重小远和小德的，我觉得他们真的很般配。但是小夏，我是真的喜欢小远，可是我什么都做不了。爱一个人是没有错，但是你要整理好自己的情感，不要去打扰他们，你知道吗？哎呀，我不跟你说了，不跟你说了。你又没谈过恋爱，也没爱过人，你不懂。我怎么不懂这种感觉？就像是你很想说爱一个人，却被现实狠狠的掐住喉咙，什么都说不出来。嗯，相爱的时候，爱情是盔甲；分开之后，爱情就是软肋。明天给志远安排了单独病房。谢谢你，丹乔。丹乔。现在时间也不早了，你明天还要上班，要不这样吧，我们留下来照顾弟弟，你先回去。好。有什么事情给我打电话别人的感情，但是爱是自私的呀。我你去，爱就要痛痛快快，不爱就直言不回。这本来这世界上，呃，有些人是段正淳，有些人是杨过，有些人是李莫愁，有些人是杨不悔。在我眼里，这些人只是三观不同，行为上没有对错之分啊，更别提谁比谁更高尚了。那你想过小德吗？他做错什么了，小夏？这都什么年代了，感情还分对错啊？在我眼里，这不被爱的才是第三者。爱一个人是没有对错，但是要负责任吧？可是，可是我明明喜欢小远，却要装作不喜欢，难道这就是负责任吗？你
我都没有对自己负责呢，怎么对别人负责？哎呀，小象，你别喝了，你已经喝多了。哎，服务员买单，别喝了，咱们走吧啊！走，我想待会儿。你确定？行吧，那我先走了啊，米小姐。虽然我改变不了你的三观，但是你要记住，不被爱的才是第三者。树洞先生，米七月凶悍的人生观，我无法模仿。大多时间，我们只能靠着没心没肺向前跑，你说是吗？我们曾站在同一个岔路口徘徊。感情里，米七月是猎人，我只能苟活。要是不好，叫我们一家怎么过、啊？妈，弟弟这不是小了吗？就别伤心了啊！丽人，醒了就好，醒了就好。没事，老婆。老公，我就知道你会没事的。老婆，你都怀孕了，我是让你担心。不是一个好老婆。嗯，没有，你好好休息，别说了，我们在这儿都陪着你呢。睡一会儿吧干什么？她是你未来的姐夫，你们怎么手拉着手啊？你对得起你姐姐吗
这里有十二只小猴，弥补你十四岁以后没有收到的生日礼物。从今以后，我将代替你的爸妈，在你生日的时候，每年送你一只小猴。真的不想把你丢掉，但是，但是我不知道该把你放在哪里。你该属于我吗？或许，你就不应该出现在我的生活中。但是你为什么要出现呢？为什么？把姐姐给牵出去，或许，或许在网络的世界里，我们可以长相厮守。所有的悲伤，就都可以忘记了。把他删除，但是我什么都做不到。过去这四年，这些聊天记录都是我一个字一个字打出来的，我能感受他的快乐，也能感受他的悲伤。我跟他在一起的每分每秒，都特别刻骨铭心。既然这么不舍，为什么不面对真实的自己？因为我别无选择呀。自从我爸妈去世之后，他们就是我唯一的亲人，我真的特别感恩。如果没有他们，我真的不知道我现在会在哪，或许是在孤儿院。或许是在街头流浪，在亲情和爱情面前，我我真的没有办法选择，你懂吗？我真的特别想把他忘掉，但是我不知道为什么，这样的感觉真的特别难受。我忙的时候会想着他。我闲下来的时候，我更想他。我在想，他现在会不会一样在想？
特别能明白你此时的感受，真的，因为我跟你一样，我也会无时无刻的想着你，你开不开心？快不快乐？中午会吃什么？如果下雨的时候，我会在想，这个小粗心，有没有带伞啊？你只是想了四年，我想了几十年。老子，对不起我。没什么可对不起，就是我随便。我本来就是个孤儿。我应该回到属于我的地方去。是我该离开的时候。为什么要离开？我不允许你离开。浩子，你是个好人，但是，但是我对你们真的什么都做不到，我只能给你带来麻烦和困扰。对不起，我真的特别自私。不允许你这么说自己，给我个机会，让我照顾你，守护你，我不会让任何人伤害你。对不起，对不起，我真的很想把一切都忘掉，但是已经回不去了。会好，都会好的。时间能冲淡一切。宁心，这个你看一下。是蓝桥国际的几个重要投资计划书。一般来说，这等机密文件只有高层才能接触到。但是你将成为董事长的儿媳，她希望你尽快进入核心管理层，所以你要好好把握这次机会，尽快了解这些投资案。谢谢，不用谢我，记得以后做事儿低调一点。天哪，蓝桥国际的实力真不一般，今年一年就有这么多的投资项目。哎呦，你轻点儿，我可疼了。瞧你这生非！哎，姐，姐夫，哎，瞧他惹是生非，给大家带来多大的麻烦呢、啊？多亏你帮忙托人呐，让他住进这么高级的单间病房。不客气，这都是我应该做的。才不是呢！你知道现在在医院病房有多紧张吗？尤其是我们单间，排一个月都不一定排得上。还好，丹桥和院长认识，否则你现在就在走廊。姐啊，我说呀，没必要住医院，还不如在家休息几天。那哪能成啊？小德怀着孕，你要回去的。谁来照顾你呀？听话，再住几天，完成完成，好吗？对了，主任，小德呢？没看见他。他这两天可忙了，给他老东家帮忙呢。啊？小德怀着孕，应该在家里休息呀、啊。万一他有个闪失，谁负这个责任呢、啊？我拦呢，我拦得住算的吗？连老婆都管不住，这不随根儿吗？随我爸呀，我爸就管不住你。嘿，你这个脑袋开花了，还嘴贫啊？如果像你爸，倒也好了。你爸可从来不在外面沾花惹草。妈，你说什么呢？什么叫沾花惹草？多难听啊！我跟那个米奇月啊一点关系都没有，我这是随雷锋做好事，纯属帮忙
，可怜之人，必有可恨之处。你看他，把我们全家惹得一团糟。妈，哎呀，赵女婿，来来来，坐坐坐。呃、啊，不用不用，阿姨，您坐吧，您坐吧，谢谢。哎、啊，对了，妈，今天晚上你就不用照顾志远了。咱桥专门给志远请了护工，你可以休息了。那哪能行啊？你看你净乱花钱，那不行。谢谢赵总啊。哎，什么赵总赵总的，你得改口叫姐夫。哦哦哦哦。<笑>好了，你们都在啊，我回去去落实你爸爸的晚餐了。嗯嗯。<笑>去伺候你爸。嗯、呃，那就走。我送你。好。慢点吧啊。赵总，赵总，哎不，姐夫，那个电话借我用一下呗。电话？我呀，手机被我老婆没收了，她怕别人骚扰我，你借我用一下。我打个电话啊。好吧。密码？密码多少号？二零四六。哎，你这密码怎么跟我二姐一样啊？我二姐也是二零四六，她不光手机，什么电脑都是二零四六。等等，你说宁夏的密码？哎，老婆。啊。这不是，这是那个，哎，这是赵总，不是不是不是，姐夫的电话。对对对对对对对，你怎么样？我跟你说啊，你别乱跑了，你怀孕四个半月了，赶紧回家，乖啊。哎，那个密密码，二零四六。二零四，哎，为什么是二零四六呢？二零四六，我这个房间。二零四六。你为什么喜欢二零四六？二零四六，好吧。赵总，赵总，哎，电话。啊，用完了，谢谢啊。啊，不客气。呃，你刚刚说你二姐的密码也是二零四六。对啊，说起我二姐呀、啊，她其实跟我一边大，她这人呢。又可爱又单纯，就是有点偏执狂。他认准的东西啊，又一直认下去。你比如说，他喜欢一个牌子，八百年都不改变。你说他吃那个方便面牌子，多少年了还吃那个，特轴，特怀旧。不过他喜欢的东西啊，我觉得都特土。哦，呃，哦，不好意思，我接个电话。好,好。喂，丹乔，你得请我吃大餐了。别墨迹，直奔主题，我忙着呢。告诉你个好消息，我找到你父亲的下落了。什么？在哪里？快把信息发给我。如果你不相信我，你就给我滚出去，永远不要回来。志远，哎，丹乔呢？咱就在这儿呢，出去打电话去了吧。哦。志远，这是给你请的护工，从今以后啊，他二十四小时负责照顾你。姐，还是你最疼我，对我最好吗？志远，你说你老大不小，现在怀孕，我呢工作是很忙的，爸妈年纪可大了。拜托你，能不能以后别再给家里添乱了，行吗？哎，姐，我发现你现在怎么比他妈还啰嗦呢？哎，我，姐，都这样，你别打我了。<笑>所以啊，之前托公安的朋友在内网里查询，怎么查也没有结果。所幸啊，公安的朋友很认真，很靠谱。他从原来的档案里挨个查询
，从那个户籍迁徙的档案里终于找到了线索，并确认，现在的张志伟，就是你的父亲赵志伟。杨柳，谢谢你。这么多年来，还是头一次听你这么诚恳的跟我说声谢谢。知道你的脾气，遇见你的父亲，可千万别耍性子，有什么话好好说啊！嘿，你是我爸还是我妈呀？真是的，啰里啰嗦，挂了啊赵丹桥，怎么，你们认识呀、啊？啊，哦，不不不不，我们初次见面他一直都住在这个城市，蓝桥国际和刘兰芝一直曝光在各种媒体上。他为什么不来找我？不来找我这个二十多年没有见面的儿子？为什么对不起，我在外面办事情。不是约好了跟你吃晚饭吗？对不起，事情很重要，再联系吧，拜拜。